Merci, bonsoir. Voici pour vous le sommaire de cette édition. Après la sortie des élèves ce lundi pour réclamer la tenue des examens, place aux parents qui demandent au syndicat signataire du 15 octobre 2016 d'accepter les propositions du Comité national pour le salut du peuple. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, maintient ses sanctions, sanctions économiques contre le Mali suite au renversement du régime Ibeka. Plusieurs leaders politiques, dont des membres du M5RFP, demandent à l'organisation sous-régionale d'être plus équilibre. Un nouveau mouvement dans les rues de Bamako pour manifester son soutien à la junte militaire. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais un titre afin de trouver un terrain d'entente entre les syndicats signataires du 15 octobre 2016 et le Comité national pour le salut du peuple. La Fédération nationale des par parents d'élèves s'implique pour une issue favorable. Selon son secrétaire général, Yacouba Damele, cette crise scolaire a beaucoup trop duré. Il est au micro de Kadir Tugindo et de Roger Kanouti. Oui, euh, au sorti de cette réunion, vraiment, je suis un peu sidéré par certaines choses. Euh, depuis bientôt deux ans, il n'y a pas de... Nos, nos enfants sont dans les rues. Nos enfants sont dans la rue. Là, vraiment, nous demandons aux enseignants de tout faire, de tout mettre en œuvre pour accepter les propositions du Conseil national de, de salut public. Parce que nous-mêmes, nous étions médiateurs par rapport à ça. Euh, quand ils se sont rencontrés, j'étais là pendant trois, trois jours. Trois jours dans, dans, on n'est pas, on pas tombé d'accord. Parce que tout simplement, la proposition que les, la, euh, le Conseil national de salut public a eu à faire, certains disent sur les réseaux que c'est pour un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. Hein. Ils ont été très clairs. Ils ont dit, le 18, les bureaux du budget ont été saccagés. Il y a eu même des, des ordinateurs emportés. De leur laisser le temps de tout mettre en œuvre et au mois de novembre, ils vont faire l'alignement et payer les 10 mois d'arriéré. Ça, c'est 2020. Pour 2019, ils vont payer mars, avril. Ils vont faire ça en deux tranches. Moi, je pense que c'est assez raisonnable. Ils auraient dû accepter ça. Pour la sortie de crise, parce que d'abord, quand nous nous sommes réunis avec les, le Conseil national, j'ai je me suis réuni aussi, le, la fédération s'est réunie aussi avec la synergie et nous avons proposé vraiment d'accepter cette solution de, du Conseil national pour que vraiment nos enfants aillent en classe. Dans les cas échéants, ils vont, ils vont avoir aussi les parents d'élèves sur le dos parce que vraiment on en a assez maintenant. On en a assez et il faut que nos enfants rentrent en classe. Donc, Donc, le mot de la fin, c'est de demander, surtout à la synergie, d'accepter la proposition du Conseil national du salut public. Parce que septembre, octobre, novembre, il n'y a que deux mois. Ça, j'ai appris que le Conseil national voudrait même, s'ils acceptent, revenir jusqu'au jusqu mois d'octobre pour payer. Les leaders du M5 RFP estiment que la CDAO doit être un bon arbitre dans la crise malienne pour Moudbo Kadjogé. Il est important que l'organisation sous-régionale intègre dans les textes pour le contexte malien, car nous sommes dans une crise. Il est au micro de Kadjato Guindou. Non, je ne dirais pas que la CDAO outrepasse euh, ses, ses responsabilités ou ses prérogatives. Et je pense que la CDAO est dans son rôle. Et il y a un protocole de la CDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. En son article premier, et ce protocole énonce des principes. Ces principes sont faits pour nous, c'est pour, pour nous protéger. C'est pour protéger la, la démocratie. Et les sanctions sont aussi prévues dans les mêmes protocoles. Et à l'article 45, je crois, euh, il y a des sanctions qui sont prévues. Mais c'est vrai que euh, le même protocole prévoit également des sanctions pour les cas de traitement euh, inhumain et dégradant euh, pour, les, pour, les, pour les personnes physiques. Et au moment de nos mouvements, il y a eu des traitements du genre qui n'ont pas été sanctionnés. La CDAO pouvait être beaucoup plus euh, équilibrée en, 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 en sanctionnant également les pouvoirs euh, sortants. Ça n'a pas été fait, mais la CDAO est réellement dans, 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 dans son rôle. Et 
mieux que ça, je pense que c'est notre organisation commune. Et c'est important pour nous, leaders, de ne pas trop euh, mobiliser les populations contre la CDAO. Parce que de notre point de vue, la CDAO est aussi une chance pour les Mali. La CDAO est une chance pour nous. C'est une des organisations les mieux réussies en Afrique. Donc nous devons tout faire pour maintenir cette organisation. Nous devons tout faire pour rester dans cette organisation. Mais eh, c'est important que cette organisation, quand elle applique les textes, que les textes également intègrent le contexte. Le contexte malien est un contexte de crise. Nous, avons, nous vivons une période de crise multidimensionnelle, crise euh, sociale, crise euh, scolaire, crise sécuritaire, crise politique. Et je peux encore continuer la liste. Donc nous, avons, nous vivons beaucoup de crises. Et dans une situation comme ça, où nous avons eu chaque pré cinq présidents de la République, et avec quatre coups d'État, chaque dix ans nous avons une rébellion. Et quand on vit une situation du genre, on doit analyser de façon beaucoup plus approfondie, beaucoup plus calme une situation et être un peu indulgent face à ce peuple-là permettre à ce peuple de se retrouver et de ne pas régler les problèmes, hein, peut-être, mais euh, de, de jeter les bases des réformes profondes pour que ces coups d'État soient les derniers du Mali, pour que les, la, la, la dernière rébellion que nous avons vécue soit aussi la dernière rébellion du Mali. Donc, jeter les bases de réformes profondes qui vont nous permettre d'éviter ce genre de crise. Parce que, vous savez, euh, les problèmes politiques que nous avons, les problèmes de gouvernance que nous avons impactent également sur la situation sécuritaire. Notre situation sécuritaire et la situation sécuritaire également de nos voisins. Donc on doit se donner le temps de faire ce travail de façon beaucoup plus calme et beaucoup plus approfondie. Donc c'est pourquoi moi je pense que la CDAO aurait pu être indulgente avec les Maliens, non seulement par rapport aux sanctions, mais aussi par rapport au temps qu'on nous donne. Donnez-nous très rapidement un chef d'État, un, pré un, pr un président et un premier ministre et organisez les élections très très rapidement. Je pense qu'on do doit analyser la situation et la profondeur de la crise, la complexité de la crise, ce sont ces deux aspects qui doivent nous donner des indications sur la durée de la transition. On ne fixe pas la durée de la transition comme ça. Donc moi je pense que le contexte malien eh, voudrait que la CDAO soit un peu plus indulgente avec les Maliens, nous permettre de nous organiser, de récupérer notre pays, de le remettre sur pied et de repartir. Et non, je pense que nous ne pouvons pas résister à ce genre de sanctions. Ça va être très très compliqué. Et nous devons souhaiter que ces sanctions soient levées. Nous devons tout faire pour que ces sanctions soient levées. Et le président Youssoufou l'a dit, à son, au, 50, au, au sortir de, du 50e, 57e sommet, il a dit au CNSP, aidez-nous, donc aidez la CDAO à vous aider. Et nous, les Maliens, nous devons aussi aider la, le CNSP à aider la CDAO à aider les Mali. Et je pense qu'on doit travailler plus tôt pour que ces sanctions soient adoucies ou que ces sanctions soient levées. Mais on ne peut pas dire qu'on peut, euh, peut supporter ce genre de sanctions. Parce que nous sommes un pays continental. Tout est fermé. Donc euh, les flux financiers, les mouvements, quand tout est bloqué, et c'est vrai, nous en souffrons. Mais la CEDAO doit aussi comprendre que la personne ou le groupe qui souffre le plus de ce genre de situation, c'est beaucoup plus les populations. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la CEDAO doit plutôt adoucir ou lever ces sanctions, comme ils ont dit progressivement, et pour qu'on euh, puisse repartir. Nous avons suffisamment souffert. Ce ne serait, serait pas une bonne chose qu'on en rajoute. Bon, le profil euh, et la durée, et la durée, ça dépend de la feuille de route. On doit fixer les grands axes de la feuille de route. Après, il y aura certainement un gouvernement qui va travailler sur la feuille de route. Moi, je pense que la, la durée de la transition dépend des grands axes de la transition. Si nous voulons faire de, 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 de profondes réformes et sur tous ces aspects, il ne s'agit pas de régler les problèmes, mais il s'agit de jeter les bases hein, de réformes profondes. Ça peut nous prendre un peu de temps. Et donc, c'est le contenu, la complexité, comme je l'ai dit, 
qui vont nous définir un peu la durée de la transition. Qui pour diriger la transition Bon, le débat, les gens se posent toujours la question, est-ce que c'est quelqu'un de la classe politique, quelqu'un de la société civile, est-ce que c'est un porteur d'uniforme Et pour moi, ce n'est pas ça la bonne question. La bonne question, quels sont les critères et, 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 et ces critères, pour moi, c'est important que ce soit un Malien ou une Malienne qui aime bien le pays et d'une grande probité morale qui est capable de nous rassembler et qui est acquis au changement. Maintenant, cette personne, qu'elle soit de la classe politique, qu'elle soit de la société civile ou qu'elle soit un porteur d'uniforme, euh, moi, je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important est que la personne puisse réunir ses critères et ses qualités. C'est le plus important de notre point de vue. Habituellement, à l'Assemblée, et à la fin des mandats, et quand une mandature prend fin, les, les macarons et, ne sont pas réclamés. Et, mais pour des raisons d'ordre public, compte tenu du contexte, compte tenu de comment euh, euh, on a mis fin à, au mandat des députés, avec la démission du chef de l'État et tous les contextes actuels, et je pense que ce n'est pas, pas, pas une mauvaise chose. Il arrivait souvent que l'Assemblée même demande euh, aux députés sortants de ne pas utiliser leurs macarons parce que les macarons étaient personnalisés. Et je crois que cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc pour des raisons d'ordre public, je pense que c'est une très très bonne chose. Et maintenant pour les véhicules, c'est aussi une bonne chose, c'est des biens de l'État. Donc il faut travailler à sécuriser les biens de l'État. Et quand le mandat prend fin, et il n'y a plus aucune raison de garder ces, ces véhicules-là. C'est vrai, et les gens ne sont pas habitués à ça. Ils attendent qu'on réclame. Et les ministres, certainement, ils attendaient également une procédure de passation, parce que c'est souvent le cas, et c'est l'occasion pour le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas des procédures établies, mais il est possible, effectivement, que les DFM et autres prennent des dispositions, même désormais, pour que quand il y a des ruptures de, de, de ce genre, qu'on puisse très rapidement récupérer les biens de l'État pour les sécuriser. Je pense que c'est de, de très bonnes mesures. Je ne trouve pas à, à, à redire et ce n'est pas du tout choquant de mon point de vue. Mon mot de la fin, eh, nous allons commencer les concertations euh, demain. Et les Maliens doivent se retrouver. Et ce n'est pas pour régler nos problèmes, mais c'est pour euh, essayer de jeter les bases eh, d'une refondation, les bases eh, de réformes très profondes et pour qu'il euh, n'y ait plus de coup d'État au Mali et pour qu'il n'y ait certainement plus de rébellion dans notre pays. Et cela demande que euh, nous tous, et que nous soyons très tolérants. C'est très important. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a plus de majorité. Et nous sommes tous des Maliens. Nous devons être unis euh, pour sauver notre pays. Le pays a suffisamment souffert. Et nous, on n'est pas au niveau de qui est responsable, qui n'est pas responsable. Nous devons tous être unis pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler pour récupérer notre pays et éviter ce qui est arrivé à, à notre pays. Donc ça demande aux uns et aux autres d'être très indulgents, très, très indulgents euh, que euh, nous soyons très coopératifs, très ouverts les uns et les autres, qu'on puisse se supporter euh, très sérieusement parce que nous, avons, nous sommes une vieille nation et nous n'avons aucune raison de nous entendre. Le Mali est une vieille nation. Les grands empires que nous avons connus ont couvert à peu près le territoire que nous avons actuellement. Et nous avons des, des relations sociales très profondes et, et entre nous. C'est pourquoi vous avez les Sinankouyans partout au Mali, entre des gens de Kaï et des gens de Kidal, entre des gens de Mopti et des gens de Kidal, des gens de Gao et des gens de Kaï, vous avez les Sinankouyans. Ça veut dire qu'il y a une interpénétration. Ces communautés ont vécu ensemble très très longtemps. Je le, je le dis très souvent, je le répète encore, la grande mosquée de Tombouctou a été réalisée par Cancun Moussa, ou roi du Mandé. Donc ça veut dire que nous sommes une vieille civilisation, nous sommes une vieille nation. Nous devons prouver au monde entier que nous sommes une vieille nation, une vieille civilisation. Nous sommes capables de nous retrouver. Et je suis sûr que quand nous nous retrouvons comme un seul homme, 
nous nous mettons face à la communauté internationale et la CDAO et les autres vont être beaucoup plus indulgents avec nous et nous laisser travailler correctement. C'est ce que je souhaite et c'est ce que je demande à toutes les Maliens et à tous les Maliens qui vont participer aux concertations de demain. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, lors de sa 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, maintient les sanctions contre le Mali et ordonne à la gente malienne une transition civile au plus tard le 15 septembre 2020 d'une durée d'un an. Modi Koulibaly, président du parti Élan Patriotique Fasso Nyatakanou, membre du M5 RFP, au micro de nos reporters. Effectivement, euh, ils outrepassent leur leur prérogatif. Et ce sont, c'est un, c'est un syndicat des présidents. Quand tu vois les, 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 les structures qu'ils occupent, ils ne font que la promotion des présidents au Mali. Regarde par exemple ceux de la, la Guinée et le, et la Côte d'Ivoire. Et ils sont, ils sont en train de, de, de préparer un troisième mandat. Et ils ne sanctionnent pas eux. Ils viennent nous sanctionner, nous, nous aussi au Mali. Parce que c'est, c'est le peuple. Ce n'est pas un individu. Le peuple est toujours souverain. Non, ce n'est pas une sanction véritablement que, que nous pouvons dire qu'on ne peut pas surmonter. Ça jamais. On peut surmonter. Et on a vu... Euh, euh, la, euh, les sanctions de la CEDAO en, en, demi, en 2012. Donc, euh, c'est, c'est eux qui ont besoin de nous. C'est eux qui ont besoin de nous. Notre viande euh, part dans tous les, euh, les États. La, la, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc, on a un, un, un truc en commun. Ça... Ça freine toute l'économie des deux pays. En combien de temps Je prouve qu'il euh, ne faut pas aller trop loin. Parce que la transition, comme son nom l'indique, c'est, c'est une phase de transition. Ça ne doit pas durer longtemps. Moi, à mon avis, c'est deux ans au maximum. Pour... Euh, pour parfaire bien les choses, il faut au moins deux ans, il faut un civil, un civil euh, qui est à la tête du, de la transition. C'est, c'est mieux. Tout à fait normal. Ils doivent restituer. Ce n'est pas euh, un, bien, un bien personnel. C'est pour, le, pour, c'est pour l'état du Mali. On les a offerts parce qu'ils occupent un, un poste. Si cela n'existe pas, il doit rendre euh, les matériels de l'État. Hein? Il ne doit pas confisquer. Pour le mot de la fin, parce que je vais exiger pour qu'on puisse choisir un patriote digne de ce nom. Donc il ne faut pas voir euh, un, un président qui est à la hauteur des attentes. Donc il faut un président de la transition digne de ce nom, un patriote qu'il maîtrise, qu'il maîtrise parfaitement le Mali. Donc de ce fait, il faut exactement le contrôle citoyen, la vérité, la justice doit triompher doit pouvoir mettre au-dessus de tous ces événements. Donc un président qui sera à la hauteur et à l'intégrité du territoire. Dans le même registre suivant la réaction de Fodé Doumbia, magistrat à la retraite et membre du M5 RFP. Et bien sûr, le Mali va résister. La Guinée a subi eh, eh, l'embargo pendant plus de 30 ans. La Guinée n'a pas disparu. Cuba a, a, a subi l'embargo pendant plus de 50 ans. Cuba n'a pas disparu. Le Mali, en, en 2012 tout près, 2012-2013, la CEDAW a décrété un embargo contre le Mali. Le Mali n'a pas disparu. Les choses ont continué de, de, de bon train au Mali. Et je sais que le peuple malien est un peuple courageux, un peuple travailleur, un peuple entreprenant. 
il y a un peuple intelligent. Donc ce peuple-là sera contourné les, les sanctions de l'embargo. La, de, de, de bon, comme mon ami l'a dit, la transition, ça c'est une question de convenance. Si les représentants des, des structures qui vont se re, retrouver à cette concertation-là, que ce soit l'armée, les, les, les partis politiques, les associations, les associations, quoi qu'on soit, s'ils s'entendent, c'est une question de convenance, s'ils s'entendent sur la durée, que ce soit un an, deux ans, trois ans, dans tous les cas, il faudrait que le Mali, cette transition-là, remette le Mali sur les rails. Il faut que le Mali soit, soit remis sur les rails et qu'on fasse vraiment euh, un lavage, un lavage propre de ce Mali-là. Laver le Mali de toute sa souillure. Parce que le Mali est souillé par le comportement de ses propres enfants. Le Mali est trahi, le peuple malien a été trahi par son, son, euh, ses, ses dirigeants. Voilà. Ils n'ont plus la qualité de député. Pour quelles raisons ils vont garder le macaron et le véhicule Ça serait du brigandage en ce moment-là. Tous les, tous les anciens députés, ils ne sont plus députés, ils ne sont même plus députés. Tous les anciens députés, l'Assemblée nationale a été dissoute. Tous les anciens députés ont l'obligation de remettre d'eux-mêmes le macaron et le véhicule. Ce n'est pas pour eux. C'est un patrimoine de l'État. Au moment de la fin, je souhaite que cette fois-ci, que les Maliens ouvrent les yeux, que les Maliens ouvrent le cœur, qu'on cesse d'être complaisants et que les Maliens choisissent vraiment l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Il faut un homme intègre, un homme sérieux, un homme qui aime ce pays, un homme qui va mettre ce pays-là sur les rails. L'argent, ce n'est pas mon, 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 un critère chez moi. L'argent, là, ce n'est rien. C'est l'argent qui est venu pourrir la vie des Maliens, la vie politique des Maliens. Parce qu'il faut donner l'argent, distribuer de l'argent bien pour euh, euh, avoir le suffrage du peuple. Et cet argent-là, d'où il sort, il, il sort ça c'est l'argent du peuple qui est détourné et qui on achète le suffrage du peuple avec son argent détourné. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on écarte carrément ce critère-là. Et qu'on choisisse vraiment. Que ce soit un président, que ce soit le président, les ministres, les directeurs, les ambassadeurs, tous ceux qui vont être impliqués dans la gestion de ce Mali-là soient choisis sur des critères intangibles d'honnêteté, d'intégrité, de patriotisme. Donc il faut une enquête de moralité très sérieuse. Des milliers de Maliens s'y sont réunis ce mardi 8 septembre 2020 à la place de l'indépendance de Bamako pour exiger une transition militaire contrairement aux injections de la CDAO. Le meeting est mené par le mouvement populaire du 4 septembre 2020, MP4. Reportage. Ils étaient des centaines de Maliens à manifester ce mardi au boulevard de l'Indépendance pour apporter leur soutien à l'armée malienne. Organisé par le mouvement populaire du 4 septembre, le MP4 est une nouvelle formation soutenant les colonels au pouvoir à un moment où les Maliens se divisent pour savoir si c'est un militaire ou un civil qui doit conduire la transition censé ramener l'ordre constitutionnel. Selon Adama Django, président du collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon. Depuis le 18 août dernier, le centre du Mali a remarqué la montée en puissance de l'armée, d'où le soutien du pays d'Ogon. Nous sommes là pour apporter notre soutien à l'armée nationale, tout simplement parce que depuis qu'elle est là, le 18 jusqu'à maintenant, nous au niveau du pays d'Ogon et particulièrement au centre du Mali, nous avons remarqué un exploit, un regain de morale et surtout une montée en puissance de l'armée qui est en train aujourd'hui de faire pas mal de choses sur le terrain. Donc nous nous espérons qu'au cours de cette transition, que au moins, au moins la présidence de la transition soit donnée à cette armée pour qu'elle puisse continuer ce travail qu'elle a commencé depuis le 18. Pendant combien de temps ça, ça va dépendre du degré euh, d'activité qu'elle va se donner et nous nous pensons que ça peut aller jusqu'à deux ans par exemple. Pour Aboussi Bianzan, leader de la défense nord-africaine, il est temps que le peuple malien ait confiance à son armée, leur donner la chance de montrer au peuple de quoi ils sont capables. La raison de ma présence ici, c'était pour venir soutenir. Je suis arrivé de France pour soutenir 
le, le mouvement en place aujourd'hui et tout le changement qui se passe au Mali parce que nous sommes en mouvement international, nous luttons contre la politique impérialiste de la France en Afrique et euh, on se bat pour défendre l'intérêt, l'émancipation et l'autodétermination des peuples africains. Nous estimons que les politiques ne servent plus le peuple. Vous voyez, ça fait... Euh, combien d'années, combien de générations maintenant, à chaque fois, les politiques prennent le pouvoir et ils ne sont là que pour servir leurs propres intérêts. Si avec les militaires, le peuple malien pourra retrouver sa grandeur, nous nous disons, il n'y a pas de problème. On a soutenu euh, les, les, les militaires quand ils ont fait tomber Ibeka, parce que de base, nous étions pour le changement. Alors, il faut aussi donner euh, la chance à ces militaires pour qu'ils nous prouvent de quoi ils sont capables. Alors, de quoi la CDAO se mêle pour dire au peuple malien comment le peuple malien doit décider euh, de son changement dans son propre pays. Quand le peuple malien sortait dehors pour dire que... Il ne voulait plus de IBK et de cette politique qui est là que pour servir l'intérêt de l'État français. Est-ce que la CDAO est venue en aide au peuple malien Non. Donc Alors, pourquoi le peuple malien doit écouter la CDAO, l'Union européenne ou autres organes euh, qui ne sont là que pour voler les sous-sols du peuple malien Alors, nous sommes pour le, la transition avec les militaires et nous les apportons notre soutien, évidemment. Même chez euh, l'homme rose, parce que nous ne disons pas l'homme blanc, parce qu'ils ne sont pas proprement parlant des blancs, euh, même une année ne suffit pas, même cinq ans ne suffit pas à Macron pour redresser la France. Moi je vis en France et je vois que Macron n'est même pas capable de donner des masques aux Français qui meurent. Il y a plus de 30 000 morts en France, qui est sixième puissance mondiale. Si en cinq ans Macron n'est pas capable de changer la France, vous croyez qu'une année suffit à des militaires pour changer le Mali avec tout ce que je vois Non, ce n'est pas une année, mais il faut des générations, des années pour changer euh, ce pays, d'accord, la terre de Modibo Keïta. Alors, donnons la chance aux militaires, soutenez les militaires, soyez derrière votre armée, parce que nous avons tendance en Afrique à soutenir l'armée des autres, mais nos propres armées... On, est le, on, on, on a peur de les soutenir. Alors soutenons euh, l'armée malienne et nous verrons euh, ce qu'ils qu feront pour le peuple malien. Ce que je demande à la jeunesse malienne, euh, excusez-moi, beaucoup euh, qui nous suivent sur les réseaux le savent. Ce que je demande à la jeunesse malienne, c'est d'occuper pacifiquement l'ambassade de France à Bamako. Il faut occuper le siège de la CDAO à Bamako. Toutes ces organisations... Et il faut demander, il faut que la jeunesse malienne continue de se mobiliser pour demander le départ des troupes étrangères, des troupes de, de, de l'armée euh, de, de l'armée française sur le sol malien et des autres troupes. Vous savez, un peuple souverain, c'est un peuple qui dirige son propre pays. Alors vive la jeunesse malienne, vive la jeunesse panafricaine, vive le Mali et vive Modibo Keïta. Mohamed Seka Sissoko, quant à lui, dira qu'aucun sacrifice n'est de trop pour le Mali. La raison de notre présence ici euh, au boulevard de l'indépendance, ça s'inscrit dans le cadre d'un soutien euh, légitime aux, aux forces armées maliennes euh, à travers un mouvement appelé le mouvement populaire du 4 septembre 2020. Donc euh, voilà un peu au soutien aux idéaux et aux actions euh, militaires, donc euh, les poutistes. Euh, C'est une entité morale la CDAO. Donc euh, la CDAO en tant que telle, c'est composé en tout cas des idéalistes. Alors qu'ils comprennent, en tout cas cette décision prise par euh, la CDAO, c'est comme une locomotive sur les rails. Donc euh, quand ça dérape, il euh, y, y a lieu de rectifier. Mais comment rectifier Seul le peuple peut rectifier. Donc quand le peuple malien va sortir et applaudir vraiment ces, ces militaires qui ont euh, sauvé ce grand pays, qui est euh, le Mali, donc il serait en tout cas de notre possible de leur dire merci et de les encourager en plus. Voilà un peu les actions qu'on doit, qu doit soutenir et le but pour lequel on doit se sacrifier pour que le Mali sorte de l'ornière. Nous en suis très confiants de, de la situation parce que déjà on a vu qu'on les a vus à l'épreuve. Parce que la preuve est que ce put n'a jamais eu lieu. Parce que ça a été un put civilisé. Euh, NIT était, en tout cas, ça a été une référence dans le monde, voire dans le monde, sous-régional et voire dans le monde. Parce qu'on n'a pas, pas constaté une seule perte en vie humaine. Donc vraiment, c'est salutaire. Donc ça veut dire que c'est ce peuple, ce peuple qui est en face de nous, au soutien de ces militaires, ces militaires le méritent. Ils méritent mieux que ça, parce qu'ils ont sauvé le pays, ils ont sauvé le, le chaos. 
Donc ils sont à remercier, ils sont à soutenir. Seydou Omar Traoré pour sa part dira qu'il s'agit de soutenir et accompagner l'armée malienne dans la mise en place d'une transition réussie. Et c'est là pour poser les bases d'un Mali émergent et stable. Nous lançons un appel à tous les Maliens qui ont compris aujourd'hui que le Mali a besoin de redressement, qui ont compris que le Mali doit prendre une nouvelle direction, que le Mali doit aller vers son émergence, de laisser le CNSP diriger cette transition. Tous ceux qui partagent cet avis, nous les invitons à nous rejoindre dans notre grand mouvement populaire, le MP4. La CEDAO respecte un principe communautaire et le principe communautaire, il est clair, euh, c'est comme une voie tracée, les voies de rail. La CEDAO, c'est comme les voies de rail. Forcément, les trains suivent les rails. Mais attention, là où les rails sont cassés, si le train ne freine pas et le train ne prend pas une bifurcation, il va avoir un problème. Et nous ne sommes pas dans un train. Nous pensons que nous sommes dans une république qui a ses principes, qui a son peuple et qui a sa souveraineté. Et la, les décisions prises par la CDAO, nous l'avons dit, sont en déphasage des réalités de notre pays. Celui qui connaît les multiples défis qui se posent à cette transition qui commence, c'est vraiment risqué de demander de donner le pouvoir à un civil. Quel est le civil qui va prendre le pouvoir aujourd'hui et qu'une partie de la population ne sortira pas pour prendre le riz Je n'en connais pas. Je n'en connais pas le seul civil qui puisse être consensuel, unanime, qui va prendre le pouvoir aujourd'hui et qu'une partie de la population ne va prendre la rue. Donc c'est pour éviter ça que nous devons rester, rester soudés derrière notre armée nationale qui est l'émanation du peuple. Nous croyons aux militaires et nous l'avons dit. Pourquoi nous croyons aux militaires Parce que la façon dont ils ont mené le coup d'État est un modèle. Un coup d'État euh, civilisé, un coup d'État sans effusion de sang. Le coup d'État a tellement réussi que certains ont pensé que c'est Ibeka même qui a organisé le coup d'État. Nous disons chapeau au CNSP parce que les autres coups d'État que nous avons connus, nous avons enterré des morts. Nous avons vu nos bâtiments publics, nos services pillés. Nous avons vu les véhicules bien de l'État, ils se sont accaparés d'eux. Mais avec le CNSP, cela n'a pas été le cas. Ça, ça nous a donné, une, une, ça nous a tiqué et ça nous, ça nous a donné un éveil de conscience. Et aujourd'hui, quand on regarde les responsables du CNSP, à commencer par euh, le président, le colonel euh, Assimi Goïta, il n'est pas dans un V8, il est dans un véhicule militaire. Il porte encore le treillis militaire. Donc, nous, nous pensons que ça, c'est des signaux qu'ils ont donnés au peuple et qui sont très, très importants. En plus, sur le théâtre d'opération, on a vu qu'en 2012, quand le coup d'État est intervenu, c'est la chaîne de commandement qui a été rompue. Et en trois jours, les narcotrafiquants, les indépendantistes ont pris tout, presque tout le Mali. Et heureusement qu'avec l'action du CNSP, ils ont pu maintenir la chaîne de commandement. Aucune position, aucune base n'a été démantelée quand le coup d'État est intervenu. C'était la plus grande crainte de l'ensemble des, des Maliens. Et ça, c'est du professionnalisme que le, le, le CNSP nous a montré. Voilà pourquoi nous le faisons confiance. Et nous pensons que la façon de faire qu'on a adoptée depuis 30 ans, il est temps de la changer, sinon de, de, de rompre de cette façon de faire et d'amener une nouvelle façon de faire. Nous avons des exemples, des exemples dans le monde qui ont réussi avec les militaires. Les militaires ne sont pas, ne sont, ne sont pas venus du ciel. C'est des gens qui sont des humains comme nous, c'est des gens qui sont sociaux comme nous, c'est des gens qui comprennent nos préoccupations. Et nous pensons que la rigueur que les, les militaires ont, le peuple doit se souder derrière ces militaires pour réussir une transition. Rappelons que le mouvement populaire du 4 septembre 2020 regroupe en son sein des organisations de la société civile et regroupement des partis politiques et associations. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.